Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia kwenye awamu yetu ya mdahalo wa mwenge wa kaunti. Na kama nilivyo kwa rifu hapo awali tunajadili siasa za Linda Mama. Bila shaka labda umeona mazungumzo na mijadala ambayo imekuwa kwenye mitandao kuhusiana na faida za Linda Mama na jinsi ambavyo watu wanauliza sasa hali itakuwaje wakati huu ambapo kuna hayo mabadiliko kutoka bima ya NHIF hadi SHIF lakini sio tu SHIF kuna pia bima nyingine ya uh, afya ya msingi ambayo ni primary health na pia kuna ile bima ya uh, dharura ama emergencies na hapa sujoni tuna wageni ambao wataweza kutuelewesha mengi kuhusiana na jinsi hali ilivyo mashinani na mipango ya serikali kuhakikisha kwamba wakenya wote wanapata huduma za afya uh, na nitaanza na upande wangu wa kushoto ambaye tuko naye daktari Liz Wangia ni naib, ni kaibu mkurugenzi katika Wizara ya Afya yatakuwa anatueleza mengi kwa sababu pia yuko kwenye kamati ya mpito kutoka NHIF hadi SHA ambayo ni Social Health Authority uh, karibu naye ni Morino Kal ambaye ni muasisi wa wakfu wa Okal Care atakuwa anatueleza hizi huduma ambazo zimekuepo za Linda Mama zimewasaidia kina mama kwa njia gani upande wangu huu wa kulia tuko naye mwakilishi wadi ya Kenyanya kutokanyenyaine kutoka county ya Muranga ambaye ni Grace Nduta. Asante sana kwa kuungana nasi na pia mwanaharakati ambaye pia anafanya kazi katika kituo cha jamii cha St John's ambaye ni Martha Njue. Asante sana wote kwa kuungana nasi hii leo. Na bila shaka mtazamaji tungependa pia kusikiza kutoka kwako. Najua huenda kuna maswali ambayo uko nayo kuhusiana na uh, bima hii mpya na jinsi itakavyofanya kazi na maswala ya usajili. Kama una swali basi usiwe na hofu tumie kupitia nambari ya rafa mbili mbili nne mbili mbili au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli mwenge wa kaunti. Na ningependa kuanza na daktari Liz Wangia. Uh, usajili ulikuwa unastahili kuanza wiki hii baada ya kuchapishwa kwa kanuni Ijumaa kulingana na usemi wa waziri wa afya uh, Susan Nakumicha. Je, kanuni hizo zimechapishwa na usajili umeanza? Uh, asante sana mwashirima Kapombe. Uh, kwa wakati huu uh, regulations bado hazijapitishwa mm -hmm. lakini hii wiki itapitishwa mm -hmm. ikishapitishwa hivi uh, kitu kenye kitafuata ni ile usajili mm -hmm. registration na registration uh, itakuwa kwa kila mtu kila mtu itabidi akue registered afresh mm -hmm. whether ulikuwa uh, katika NHIF la registration itakuwa afresh mm -hmm. and na ni kwa vile um, kuna kuna different uh, tunasema variables zenye tutachukua kulingana enyi haikukua kwa NHIF mm -hmm. na hivyo basi tunataka kusema uh, registration itaanza afresh na registration kulingana na zile regulations registration itaanza itakuwa for the next three months mm -hmm. up to say the end of June mm -hmm kila mkenya itabidi ya kuwe registered mm -hmm. kutakuwa na jinsi tofauti tofauti ya kufanya hiyo registration ya usajili mm -hmm. uh, na kwa vile tulisema hii social health authority mm -hmm. itakuwa largely digital yani mm -hmm. tutakuwa tunajaribu tu epushe mambo ya binadamu hapo katikati mm -hmm. tunasema hata katika hiyo registration kutakuwa na various options option ya kwanza utaweza kuregister muwe mwenyewe na simu Una, ata uchukue your details ata your biometrics uchukue ukue registered kwa wale wenye wako tunasema technical techno savvy mm -hmm. wale ambao kuna labda na simu hizi za smartphone za smartphone wanaweza register um, wanaweza kujisajili wanaweza wenyewe, kujisajili wenyewe. Mm -hmm. na wale ambao hawana watajisajili wale wenye hawana kutakuwa na njia tofauti tofauti ya kujisajili kwa mfano kutakuwa na huduma center tutaweza kujisajili hata ku, uh, kutoka kwa mpesa agents mm -hmm. na na pia kutakuwa na pia agents wenye wataenda huku mashinani ku register kusajili watu mm -hmm. so kutakuwa na njia tofauti tofauti ya kuleta watu on board lakini hiyo itakuwa tu registration Nam. kulingana na the regulations tunasema services tutaanza kupata from the month of July mm -hmm. Mm -hmm. lakini registration tunataka watu wakue registered as much as possible ndio tukue na all of their information mm -hmm. and ndio wakue ready for 
uh, you're the new cover starting mm -hmm. July. Aha. Uh, sasa kuna hili swali hapa kuhusiana na kwamba usajili haujaanza mm -hmm. lakini hivi majuzi waziri alisema kwamba haya makato ya asilimia mbili nukta saba tano yanapaswa kuanza mwisho wa mwezi huu. Je, haya makato yanaweza kuanza kama watu hawajasajiliwa? Sasa uh, na hilo ni swali nzuri sana. Kulingana na uh, regulations tunasema services zitaanza July. Na kulingana na hizo services services zitaenda hand in hand na hiyo 2.75 deduction. Mm -hmm. Lakini kwa mfano sasa utukueleze uh, ya kwamba ukijisajili kwenye hii social health authority because authority ndio inasimamia zile funds tatu mm -hmm. uh, ukiji, ukijisajili na ukue convinced u, u, ujue uone manufa yake na uweze kutaka kulipa huo wakati hatutafungia mtu kulipa mm -hmm. so hata kwa mfano ni uniambie tu sasa hivi nikikwambia ni sasa hivi na uone hizo manufazi kwa sawa unaweza jisajili na hata ulipe lakini benefits itaanza from July hata ukilipa sasa hivi tuta, tutaanza kuhesabu from July mm -hmm. so tunasema Uh, hatufungii mtu hataki kufungia mtu mwenye ana, ana ile desire ya kutaka kulipa mm -hmm. wakati huu mm -hmm. lakini swali kuu ni kwamba kama NHIF uh, kwa sasa haitumiki kwa sababu ya hiyo uh, kwa sababu ya huo mpito au au transition basi wakenya wanasaidika kivipi ama wanapata hizo huduma kivipi unazosema uh, ukiangalia kwenye the main act the main act inasema ya kwamba NHIF the tra iyo transition hiyo wakati wa mpito utachukua one year. Mm -hmm. Na one year inaanza ilianza tarehe 22 Novemba. Mm -hmm. Wakati waziri ali appoint hiyo siku alisema hiyo siku ndio the appointed date. Mm -hmm. Kulingana na hiyo appointed date hiyo uh, transition process ilianza na the act it provide for one year of transition. Mm -hmm. Na tunajua vizuri um, kwa mfano kwa sasa hatujaleta ai wananchi on board mm -hmm. so with that uh, hatuwezi anza kupatiana ile services ya sha mm -hmm. uh, and uh, vile iko sasa uh, wan, wananchi wana, wanaendelea kupata services from NHIF mm -hmm. yes hata ile payment kwa sasa payment inaenda to NHIF mm -hmm. kwa mfano hata in the informal sector mm -hmm. kama mtu anataka kulipa ile nyo walikuwa nasema monthly fees mm -hmm. wana, wanaendelea tu kulipa at those rates lakini hiyo pesa inaenda still to NHIF. Mm -hmm. Na during your transition tulisema eh, kila kitu ya NHIF inakuwa ya sha. So kwa, kwa sasa inaitwa tu NHIF lakini in essence inaitwa ini everything wanafanya on behalf mm -hmm. of sha. Mm -hmm. So hata waki collect hizo pesa wana collect tu on behalf of sha uh, till sha ikuwe ready na hata kusema kufungua accounts, mm -hmm. kusajili watu, mm -hmm. uh, kuandika watu wenye wataendelea ku, ku offer hizo services so kwa sasa even the contracts zenye zinaendelea ni za NHIF mm -hmm. Kenya NHIF haiwezi fanya sahi ni kuanza a new contract it Aha. can't come up with a new contract mm -hmm. kwa mfano sahi nikifungua hospitali mm -hmm. uh, na ni sema inataka kuwa kukuwa a member of NHIF ni kuwa accredited hiyo haiwezekani because that will be a new contract so for existing contracts zote zinaendelea uh, mpaka mwisho wake mm -hmm. ambao mwisho uh, wake ni mwaka mmoja baadaye ambayo ni novemba mwaka huu so inategemea mm -hmm. uh, kwa mfano zile zile contracts za um, kama za um, wale staff wa civil servants hiyo mm -hmm. hiyo contract inaisha june mm -hmm. so from june uh, the civil servants hawatakuwa na hiyo contract na uh, na NHIF mm -hmm. Uh, kuna pia contracts zingine hapa na pale because NHIF ilikuwa na contracts nyingi with the counties ilikuwa na contracts hata na other other government bodies mm -hmm. so for hizo contracts kulingana na siku yenye itaisha ndio itakuwa mwisho wake mm -hmm. so kwa sasa uh, by june tunasema by june all contracts zitakuwa zime zimeisha na any contract enye Uh, any contract beyond june ita, itakuwa now null and void mm -hmm. because sha will officially be on board from 1st of july aha yes. aha naona morin kidogo ameshangaa pale <laughs> <laughs> na nadhani pia uh, kuna wengine hapa bao wanasikiza uh, maswali ambayo naingia ni mengi lakini ningependa kusikia kutoka kwa nyinyi ambao mko na jamii morin nikianza na wewe uh, haswa 
huduma za kina mama zimesifiwa sana hii linda mama ambayo ilikuwa chini ya NHIF je hali iko vipi mashinani kwa wakati huu ambapo kuna huu mpito um, <coughs> sorry asante sana mashirima uh, kwa ground ni sebe hivyo mm -hmm. unapata kwamba linda mama imekuwa ikisaidia sana wa mama wamekuwa wakifurahia kumbuka kuna mambo mingi sana tumekuwa tukizuia pale uh, unapata kama na niseme hivi uh, the reproductive age ya mama if i nikitoa 18th year of life maybe now let me start from uh, age 19 huwa inaenda mpaka around tuseme actively 35 hapo mm -hmm. and kwa ground unapata ya kwamba that is the big population ile population kubwa sana ya Kenya na kwanga hiyo age and at that age unapata sana sana wa mama wanahangaika uh, let me use the word in english people are still struggling mm -hmm. wanataka sana wapate uh, financial capabilities zao mm -hmm. that is the time that there is a lot of activity yenye inafanya mama aweze kusimama mm -hmm. so unakuja kupata ya kwamba these linda mama ilikuwa inasaidia sana because mashirima at the age of 36 going forward unapata ya kwamba pengine ulisha kuwa na familia yako mm -hmm. na kama hauna unapata hata kama ulikuwa unataka uwe na familia mm -hmm. at that age 35 going forward sana sana mm -hmm. uh, unapata uh, mama ako na uwezo hata akuwa na a different insurance uh, cover mm -hmm. And in the, in, in the insurance cover you get some very good packages. Enye mm -hmm. ata maternity package iko kibinafsi. Mm -hmm. Lakini hii haiwezi patikana katika ile population ilikwambia mm -hmm. ya 34 mm -hmm. and to semi 19 because at 18 I still want to believe that you are a child. Mm -hmm. And again unapata ya kwamba at the age of 19 going down we also have these young girls who are kuja wanapata mimba. Mm -hmm. So hii linda mama ilikuwa inasaidia sana such cases na ilikuwa ina usaidizi usaidizi tulikuwa tunapata pale ni kwamba uh, early pregnancies watoto walikuwa wanaweza kusaidika pale because ulikuwa unahitajika tu kwenda kuregister hata kama una register na uh, kitambulisho ya guardian wako mm -hmm. so one haikuwa inaweka strain sana ya pesa kwa Uh, kwa kwa kwa, kwa mfuko yani ilikuwa bure ilikuwa bure uh -huh. and then ilikuwa inaletwa kwa ground unakumbuka hata tukikuwa na hizi uh, programs kama mobile clinics uh -huh. uh, alafu government pia ilikuwa imesisitiza sana mambo ya midwives kukuwa pale katikati uh -huh. so wakati tunakuja kuambiwa ya kwamba linda mama haieleweki iko uh -huh. wapi mimi naona ni kama tunachezea sana maisha ya mama uh -huh. nakumbuka mama akiwa mjamzito iwe ni mtoto msichana ambaye hajaitimu ile age ya kuwa kukua kuitwa mwanamke ama iwe katika hii age ya mtu kuwa mwanamke mm -hmm. it is a very sad affair uh -huh. actually inakuwa classified under an emergency case uh -huh. yes. na namuona eh, daktari wangia anaandika kweli kweli ataweza kujibu baadhi ya maswali lakini labda ni, ni songe huku kwa um, uh, Martha uh, Martha Njua ambaye ni mwanaharakati pia anafanya kazi na jamii je wale kina mama ambao unakutana nao katika kituo hicho cha, cha afya cha St John's uh, ye wana wanaelewa huu mpito jinsi ambavyo unafanyika kutoka NHIF hadi SHIF na je wanaendelea kupata zile zile huduma ambazo awali walikuwa wanapata kabla ya uh, hii mikakati ya mpito Asante sana mwashirima kwa hii nafasi um, Nirekebisha kwanza mm -hmm. uh, shirika la St John mm -hmm. linafanya na community si hospitali. Aha, aha, aha e, Ili adi tuko na zile programs na deal na afya mm -hmm. zimefadhiliwa na wafadhili wengi. Naam. So sisi tunafanya kazi pale kwa ground especially na huyo mama wa chini kabisa mm -hmm. kwa vito, vitongoji duni. Mm -hmm. Kama slums za Kiambio, slums za hapo majengo isilis iso slums kabisa. Mm -hmm. Kwa hivyo sisi tunakutana kila siku na wanyonge wale wa chini kabisa. Mm -hmm. Awali au wanyonge walikuwa naweza ku access hiyo uh, services ya medical buri. Mm -hmm. Kwa hivyo wakina mama walikuwa wameacha kuzalia kwa nyumba, wanaingia kwa vituo vya afya, wanapata hunduma kwa professionals. 
tukiangalia pia vivo za watoto zilikuwa zimepungua sana mm -hmm. kwa sababu wanahudumiwa na watu ambao wameitimu na kwa hivyo survival ya watoto inakuwa inakuwa juu mm -hmm. tukiangalia pia tulikuwa tumepiga hatua katika kupunguza maambukizi ya HIV virusi vya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto mm -hmm. kwa sababu mama ataweza kuhudumiwa pale hospitalini na jia ambayo inapasa ina, ina, ina mm -hmm. so kwa hivyo pale mashinani kina mama awaelewi kabisa itakuwaaje mm -hmm. uh, kwa saa hii wanaweza hudumiwa uh, kwa baadhi ya hospitali kama bagadhi mamalusi na jua wana wanachukua wana, wana uh, kina mama wenye wanalinda mama mm -hmm. na wanauliza kwa sahi itakuwaje katika umpito na tukiingia kwa hiyo hiyo system mpya aki yao pia wataweza kupata mm -hmm. kwa sababu huyu mama ukimwangalia anaishi one dollar a day Mhm. Mm so, malipo ataweza kumudu. Hayo ni maswali yako pale kwa ground. Mm -hmm. Mm -hmm. Na uh, information kabisa hawana. Mm -hmm. So wanahitaji uhamasisho kujua, mm -hmm. kuelewa kama hii bima mpya mm -hmm. itaweza pia kubundu mahitaji yao. Mm -hmm. Kumbuka Linda Mama ikianza ilianza ili kupunguza vivo za watoto na kina mama mm -hmm. na complications ambazo zinakuja kwa kupitia uzazi. Mm -hmm. Sasa hizo hizo ayo mambo yote. Mm -hmm. Vivo za watoto, kina mama, hiyo complication ambayo inakuja kupitia uzazi. Uh, kupunguza maambukizi kati ya kutoka kwa mama hadi kwa mtoto ya HIV ya ukim, mm -hmm. eh, HIV virusi vya HIV itakuwa kita yani hayo ni maswali uh -huh. mengi ambayo yanaulizwa pale chini uh -huh. eh. na usaongea tayajibu uh, grace wewe ni mwakilishi wadi na nani haya ni mazungumzo ambayo pia nyenye mko nayo mm. uh, maswali ambayo uh, Martha anauliza kuhusiana na uhamasisho je mahali unapotoka uh, wadi ya kanyenyaini je hawa kina mama wananchi wa eneo hilo wanaelewa huu mpito unaofanyika wako tayari kusajiliwa upya na wanaelewa zile huduma ambazo zitakuwepo katika bima hii Asante sana Kapombe na kwanza nishukuru kwa huu mwaliko na tafadhali nipatie nafasi nisalimie watu wangu wa Kanyenyaini <laughs> najua wako kwa TV wana watch <laughs> eh, nimewasalimia na kwa swali ambalo umeniuliza la hasha <laughs> eh, hii ni mambo ambayo imekuja kushtua watu kwa ground hasa kwa vijiji zetu sababu uh, the transition inakaa ni kitungumu sana hata mm -hmm. ieleweki mm -hmm. na pia wamama wanahofia na pia sisi kama wawakilishi wao tunahofia uh, wataenda ba, they will go back to ile kuzalia nyumbani, kuzalia nyumbani vifo you know lack of information mm -hmm. we will really uh, tuelewi hii maneno na tuna, tunataka muda kidogo daktari mimi ningeomba at least tupatiwe civic education mm -hmm. eh, ya pili ni dia ya kujisajiri mm -hmm. E, mimi nimechaguliwa wodi ambayo iko nyumu iko mbali kabisa ambao hakuna hata internet mm -hmm. so ikisemekana iki, iki itatumia uh, mtandao kujisajiri mm -hmm. uh, ninahofia wamama na watu wengi hawataweza kujisajiri sababu hawana hizo fever za kujiadikisha mm -hmm. lakini amesema pia unaweza kujisajili kwa vituo vya huduma mm -hmm. huduma center mimi mahali ninapotoka ni, ni, ni saa hii kufika kwa huduma center unatumia kama miatano. Mhm. Mm eh, kwenda na miatano kurudi. Mm -hmm. I'm not si uko sure eh, many people will afford mm -hmm. kwenda kujisajiri kwa vituo. Mm -hmm. ah, na kama unavyojua watu wetu kidogo eh, usipowaletea kwa mlango kuendea bado itakuwa shida kidogo. Mm -hmm. So they will wata, watabidi warudi nyuma. Mm -hmm. Jabo la pili ni ya Lida Mama. Lida mama ilikuwa imesaidia wa mama sana sana sana. Mm -hmm. In fact, wa mama walikuwa wanaenda hospitali most of the times for antenatal clinics because walijua watasaidika na watasaidiwa. Mm -hmm. And madaktari wataenda the safari nao mm -hmm. ya antenatal post kupata mtoto na postnatal. Mm -hmm. 
ilikuwa ina na niburi mm-hmm. so ilikuwa ina encourage wa mama kujiadikisha na kwenda hospitali na sana sana kwetu muranga hata governor wetu ni mshukuru sana mm-hmm. alikuwa ametoa ki, token kidogo kwa mama akikuja kujisajiri mm-hmm. uh, for antenatal uh, services mm-hmm. ana encourage sasa ikikuwa haiko hiyo itakuwa shida sana mashinani uh-huh. aieleweki mm-hmm. haiko mm-hmm. na bado the transition mm-hmm. tunahofia itakuwa itakuwa mm-hmm. ngumu na itaturudisha mahali ambapo mm-hmm. tumetumia muda tumetumia pesa kutoka mm-hmm. yeah. uh, daktari maswali ni mengi na nadhani ume umeandika utaweza kuyajibu kuna mengine hapa ambayo yameulizwa kuna sofi kutoka busia anauliza Mbona mkaondoa Linda mama? Hiyo fikra ilikuwa gani katika kuiondoa na itajumuishwa vipi katika hii bima mpya? Mwingine hapa anauliza kuhusu huu usajili wa SHIF. Wale ni members wa NHIF currently. Kwa nini wasikue transferred to the new body? Na kama umelipa NHIF uh, huu mwezi bado itatumika? Mwingine anasema uh, je kama mtu alikuwa ameshalipa miaka mitatu up front watafanyaje ani baadhi tu ya maswali ningependa wewe ukiawazia huku tukipumzika kidogo uh, kisha tutapata majibu kutoka kwa daktari Liz Wangia ambaye ni kaimu mkurugenzi kutoka Wizara ya Afya kumbuka tunazungumzia haya masuala ya mpito wa NHIF hadi SHIF na hususan uh, siasa za Linda Mama hizi huduma ambazo zilikuwa zinatolewa kama zitakuwa zinaendelea kutolewa na kwa mpangilio gani. Nambari ya rafa ni mbili 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 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli mwingi wa kaunti.